Minuto Sintec TS. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Sintec convoca sindicatos para a retomada do Comitê contra a Privatização. A Fentec comunicou no início desta semana a retomada das atividades do Comitê Nacional em defesa dos Correios Público, de qualidade e a serviço do povo. A convocação dos sindicatos e seus representantes acontece em uma semana de tensão sobre o tema com a eleição do novo presidente da Câmara e do Senado e o pronunciamento da ICT a respeito do cronograma de desestatização. A eleição da Câmara e Senado acende o alarme sobre projetos antipopulares. O governo conseguiu emplacar com larga vantagem dois aliados na presidência do Senado e na Câmara dos Deputados. Em meio a denúncias de compra de votos com emendas e cargos, Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais, e Arthur Lira, do PP, de Alagoas, foram eleitos para presidir, respectivamente, as duas casas do Legislativo Federal. Antes da eleição de Lira, o presidente Bolsonaro já havia manifestado seu apoio ao candidato, dizendo que a privatização dos Correios seria uma prioridade caso fosse eleito. Primeira hora. Quem está enganando quem? Na edição do Primeira Hora dessa semana, porém, o atual presidente da ICT, general Floriano Peixoto, tratou de colocar panos quentes no assunto da privatização, que aliás só foi mencionada no penúltimo parágrafo de sua mensagem dirigida aos trabalhadores. Aliás, essa é uma das principais queixas dos representantes e dirigentes sindicais que em momento algum foram chamados para debater as possíveis mudanças com a privatização ou a adoção de novos modelos de trabalho nos Correios. STF cobra Bolsonaro sobre o projeto de privatização. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, determinou prazo para que o governo, o Congresso, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestem sobre o processo de desestatização que até o momento não foi apresentado publicamente. A solicitação de explicações sobre os possíveis modelos da privatização da ICT acontecem devido ao questionamento sobre a qualificação da empresa para ingressar no programa de parcerias de investimentos, uma vez que é competência da União manter o serviço postal. O monopólio dos Correios sai da pauta do Supremo. E por falar em Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação que discute a constitucionalidade da lei que trata sobre o monopólio postal, previsto para o próximo dia 10 de fevereiro, foi retirado da pauta. Em que pese a pressão, inclusive do jurídico da Fentec, que questiona o retorno da matéria, uma vez que o próprio STF já havia reconhecido a garantia do serviço postal como competência da União em 2009, a retirada da pauta também está relacionada à cirurgia pela qual o ministro relator Marco Aurélio deve passar nos próximos dias. O ministro, aliás, já se manifestou favorável à quebra do monopólio dos Correios neste julgamento, que começou no dia 4 de dezembro do ano passado. Portanto, mesmo que a Fentec tenha suspenso o ato contra a quebra do monopólio postal que aconteceria em Brasília no dia da retomada do julgamento, é preciso que a categoria se mantenha organizada, porque essa luta não deve ser travada apenas nos tribunais. A maioria da população é contra a privatização dos Correios. Apesar de todo o lobby governista e dos mega empresários do setor de logística, inclusive transnacionais, 50,3% dos brasileiros são contra a venda dos Correios. A pesquisa, realizada pela Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2021, ouviu 2.020 pessoas de 208 municípios dos 26 estados e Distrito Federal. Não há batalha perdida, por isso é preciso organização e mobilização. O Sintec TS está atento e ativo no Comitê em Defesa dos Correios e contra a privatização para lutar pelos empregos e direitos da categoria e garantir o patrimônio público a serviço do povo brasileiro. Sintec TS participa de reunião do Conselho Comunitário de Vila Velha. No último dia 3 de fevereiro, o Sintec TS participou de uma reunião do Conselho Comunitário de Vila Velha, que reúne diversas entidades populares do município para tratar da atuação dos Correios na região 5, que compreende toda a Terra Vermelha, além de balneários como Barra do Jucu e Ponta da Fruta. Diversos representantes de movimentos sociais e entidades manifestaram apoio à construção de um CDD na região. E o sindicato, representado pelo secretário de Assuntos Jurídicos, Márcio Romanha, se colocou à disposição para debater o assunto, além de fazer a defesa sobre a importância do caráter público dos Correios para a promoção da cidadania em todos os territórios. Atendimento jurídico a assessoria jurídica do sindicato retomou as atividades na última terça-feira, 2 de fevereiro. Atendimentos devem ser realizados por telefone ou presencialmente, cumprindo todos os protocolos, inclusive com o uso obrigatório de máscara. Se você precisa de alguma orientação trabalhista ou previdenciária, solicite o agendamento por telefone no número 27 3024 1345 ou por WhatsApp 92000 1295. Este foi mais um Minuto Sintec TS. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais. 